好，在这个视频里面呢，我们会讲一讲全景的工具。在全景的工具，我们可以点击这个按钮，然后第五个就是一个全景的按钮，我们点击它，我们切换到混合地图吧。首先呢，我们把焦距也稍微切换到，比如二十四毫米的束缚这样的一个情况。在这边呢，我们有两个方面需要看一看。首先呢，在这上面我们可以看到这些选择，它的总视角是多少，它的焦距是多少，它的竖幅还是横幅，以及啊这些结果的数字。这个数字就表示说，如果你想用二十四毫米的焦距去拍摄一个一百八十度的全景，竖幅拍摄。那么呢，在水平方向呢，你需要五张，每次旋转三十七点五度。然后在数值方向呢，你需要两张，每上下旋转五十度。那这边实际上是你可以点击它去选择不同的情况的，因为这边我要考虑到保持二比一的这种比例。如果你点击它选择，哎，我只想要一行，我不想多行，那就选择一行了。这边呢，你又可以旋转增量的问题，像有的时候我会选择五，因为这样的话啊，我就不用考虑点五这种情况，因为在旋转的时候比较难以操作。如果说这个这里呢有一个默认的一个百分比，一般情况下，如果白天拍摄的话呢，二十五就够了。但是实际上，我在白天拍摄的时候，我根本就不会用这个全景计算，因为我自己看取景框就能够知道。只有在黑夜的时候，因为取景框太黑看不见，那我时候在拍全景的时候，我更需要这样一个功能。我因为我要通过球头上的刻度来决定我旋转多少，这样避免多转或者少转。那么在这时候呢，我就会调整一下这个百分比，因为在夜晚的时候，大家重建的百分比要尽可能的高，所以我可能会选择百分之四十甚至百分之五十的这个百分比，然后再回去。他这时候就告诉我啊，需要六张，每次旋转三十度，我到时候就根据球头的刻度来夜里用来旋转就好了。啊，当然，你可能说，哎，我为什么不就在取景框里看呢？因为在取景框里，你根本就没法看见前景。就算如果是月夜，可能好一点；如果是非常黑的一个夜晚，你很难看到。那万一你在旋转的时候多转了一点，导致最后没法接片呢？你这次的全景就拍摄失败了。所以大家最好还是看一看这个计算的这个角度，能够实际旋转一下。这边的二十四是六六张三十度，如果是三十五毫米的话呢，就是九张，每次旋转二十度。这些值值呢，大家其实都可以。记下来啊，到时候就不需要每一次去查询了。在这边呢，我们可以看到，从这一个方向到这个就是我们的全景。这边我是可以拖的，我可以变得很大，你看可以变得很大，都可以。因为大家有时候现在喜欢拍七二零的全景，所谓七二零的全景就是个完全包括所有的这个各个方向都包括。那你在这边实际上选择三六零就可以了。然后呢，这个我也改成啊、呃，改成二比一的比例吧。这时候其实就是七二零全景你所需要拍摄的一个选择。如果你想拍七二零呢，你就需要水平方向要十二张，每次旋转三十度；在数字方向呢，你要有四张，每次旋转四十度。然后这样照片呢，一共是四十八张照片加在一起，你就可以拍摄出一个七二零的全景了。这是二十四毫米的焦距。那如果说你想用更小于二三十五毫米焦距呢，水平方向十八，数字方向六张；或者说你想用十六毫米的焦距呢？水平方向九张，数值方向三张，这样就可以拍摄出一个七二零的一个全景出来。啊，这个平时如果大家喜欢拍七二零的全景呢，这样一个计算呢，对你就是非常有用的。另外还有一个在取景框的时间我们可以模拟的啊，这一块我在这里就不说了。我们在拍摄银河的时候，我会提到在这个全景模拟的这个功能。